Hello, hello, hello. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Good afternoon. Good afternoon. Welcome to another episode of Basic One. Okay, we are 18. And it's one o'clock. It's one o'clock. What time is it? What time is it? One o'clock. It's, it's one o'clock. Very good. Clock. <laughs> easy. Hey, just say the numbers. As easy as that. Good afternoon. Good afternoon. <laughs> good. Alguien se acaba de Okay, good afternoon. <laughs> Welcome. Okay, just say the numbers. What time is it? Come on, what time is it? Uh huh. Come on, guys. It's, you say it's, right? It's, it's 11. 35. 35. Good, 35. it's 11.35. <laughs> Good, okay. What time is it? It's 1.35. A.M. Repeat, A.M. 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 Very good. Good. What time is it? Ten o'clock. Ten o'clock. It's ten o'clock. Okay. It's 10 o'clock. What time is it? It's 10 p.m. It's 10 p.m. 10 p.m. Easy. Very easy, okay? What time is it? It's, it's 5.25 p.m. 5.25 p.m. Okay? Ahora, si estás enfrente de la persona y es tarde, of course, no es necesario ni siquiera que digas el p.m. o el a.m. ¿Ok? It's 5.25. ¿Ok? You could also say it's a quarter to five. It's a quarter to five. A quarter to five. No es cora. ¿Ok? Be careful. A quarter to. Quarter. Mm -hmm. A quarter to five, a quarter to two, quarter. a quarter to, a quarter to. Ahora, te estoy dando lo más común, no lo gramaticalmente correcto, que es otro relajo. Eso solo es para que lo tengas presente, es bien sencillo. Ok, it is, it's, it's, y siempre tratar de contactar. Ok, so, before we start the class, ok, we're 21. So really quick, enciendan su micrófono, please. Si no tienen mucha huida en su entorno. José Mario Hernández Santos. Present. Excellent. José David Hernández Hernández. No, OK. Karen Astrid Luna Portillo. Present. Thank you. Karen Stephanie Arguete Escobar. Present. Thank you, Carla Beatriz López Mejía. Present. Excellent. Katia Carolina Vivas Hernández. Present. Thank you. Katiana Maria López Arteaga. Present. Thank you. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Thank you. Laura Bertila Campos Claros. Present. Thank you. Leon, um, Laura Carolina Mengíbar Argueta. Laura Carolina, no, ok. Good. Leonel Hernández Pérez. Thank you. Ya, yeah, lo puedo ver, ok. Leonel Hernández Pérez. Le Lady Julisa Recinos Portillo. Present. Excelente. Lindsay Rosemary Pozo Mata. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Ahí tenemos a Lorena. Excelente. 
Luis Enrique Merino Domínguez. Present. Excelente. Manuel Enrique Valencia Valencia. Present. Thank you. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present, teacher. Thank you. Mercedes Elena Hernández García. Present. Great. Meris Abigail Fuentes. Meris Abigail Fuentes. Not yet. Okay. Natalie Michelle Almendares Álvarez. Present. Thank you. Pamela Nicole Flores Reyes. Present. Okay, Pamela. Okay, Raquel Saraí Sánchez Barahona. Raquel Saraí, not yet. Okay. Ricardo Albino Hernández Pérez. Ricardo Albino. Present. Excellent. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Present. Thank you. Roxana Yamilet Celaya. No. Nope. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present. Thank you. Saraí Esther Portillo Nerio. Present. Okay. Sonia Beatriz Arias Nolasco. Sonia Beatriz. Okay, no. Thelma Stephanie Del Cid Flores. Present. Thank you. Vanessa Elizabeth Ramirez Otero. Vanessa Elizabeth, remember to turn on your camera. Enciendan su cámara, porfa. Okay, no está Vanessa Elizabeth Ramirez Otero. Good. ¿Alguien lo mencioné? All good. Todos estamos. Teacher. Good. Hey. Eh, sí, Leonel, lo, lo tomé en cuenta eh, en la asistencia. Bueno, a mí me mencionó, pero. <laughs> Se te había okay. cortado. Se te había okay, cortado la señal. La plataforma, entonces. Okay. Sí. No, don't worry. Okay. Sí. So we are 24. Sí. Well, 23, 22. How are you? God. Okay, fine. good. Let's continue. I'm so fine. Yesterday, we talked about there is, no, what was it? This is a, right? These are, or this is a. So let's see, can somebody give me an example? Remember I told you, bring on, uh, bring on, traigan 25 objetos. Que es Spanglish el mío, bring on, traigan, bring, traer, gan, traigan, oh my God. Okay, uh -huh. 25 objects, okay, give me an example, an example. Or let's go with how, Teacher, how do you say, remember? How do you say in English? Los conseguiste, pero no tengo tiempo de traducirlos o no sabes cómo se pronuncia. Teacher, how do you say cacerola in English? Mm -hmm. Come on, how do you say cacerola in English? Ok, creo que hay una brecha. Sí me escuchan, ¿verdad? Siento que estoy hablando yo solito. Ok. Es más importante que ustedes hablen. Esto es un 80-20. Yo solo tengo que hablar un 20. Ustedes un 80, ¿ok? So, ayer les encargaba que buscaran 25 objetos, palabras, en su entorno. So, let's start. Teacher, how do you say? Hmm? Okay. Fry pan no es cacerola. Excellent. Frying pan. You can say frying pan or just pan. Okay. Good. You can also say skillet. Okay. Skillet. Cacerola or sartén. Cartuchera in English. Cartera in English? Cartuchera. Cartuchera. Ah, la de los lápices. Okay. Yeah. That is a pencil case. A pencil case. case. Mm -hmm. That's a pencil case. Good. How do you say? How do you say? How do you say? Aprendes esta pregunta porque nos va a servir muchísimo, okay? Good. So, thank you. Natalie, Michelle, what's your favorite color? 
Lingo. My Sorry. favorite color is lingo. Ling blue. Ling blue. Lingue. I don't. I don't oh. get it. Link blue. Uh, oh, light, light blue, light oh, blue. Light okay, blue. light blue. Manuel Enrique Vare, Valencia. Qué bonito el color de las paredes de la viga de tu casa. Okay, so light blue, Celeste. Okay. <laughs> Manuel Enrique, make the question. Hello. Hi. How do you say? Um, How do you say? Uh huh. Don't say pupusa, yeah. say something, something. How do you say? Oven. How do you say? Ah, oven in horno. Okay. How do you say horno in English? Yes. You say oven. That's right. Horno, oven. Uh huh. Good. What's your favorite color, Manuel Enrique? Yeah. Blue. Blue. Okay. Let's go with blue. Let's look for blue. Look for blue. Thank you. Oh my God. Who do I choose? Hernandez Perez. <laughs> Mr. Hernandez Perez. What is this? Ricardo Albino. How do you say? Porta uñas in English. Porta uñas, okay. You say nail clipper. Nail clipper. Repeat, nail clipper. Nail clipper. Okay, good. What's your favorite color, uh, Ricardo? Uh, Ricardo? We lost them. Okay, Karen and Stephanie. How do you say? Okay, Karen Astrid, Luna. How do you say refrigerator in English? Okay, it's refrigerator, but short, short, you can say fridge. Okay, the fridge. Repeat, fridge. 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 You say fridge. Okay, very good. What's your favorite color, Karin Astrid? My favorite color is pink. Pink. Let me look for pink, pink, pink. Turn on your cameras. Luis Enrique Merino. A pink emblem. <laughs> okay. How do you say compass in English? Compass. Oh my God. A compass. Is that a compass? Yeah, a compass, just like the uh, jeep, jeep compass. But this is this is actually um, brujula. I think you have to say transporter, a transporter compass. Google it, Google it. Let's find out. Okay, I'm gonna choose someone from the bottom. Let's see, Lady Julissa, welcome, Lady Julissa. How do you say anillo in English? Good. You say ring. Now, with this, let's play. You can say this is a. Okay. What should I add? This is a. ¿Qué agrego después de this is a? De los ejemplos que tienen acá. Pencil for... case. Okay, this is a pencil case. Easy. This is a pencil case, good. What about this R? Pencil, and plural. Sorry, these are transporters. Now remember, you need to pluralize. You need to pluralize the nouns. For yeah, example, in plural only only have an S. Yes, you only add an S. Pencil cases. 
Be careful. En este ejemplo tengan cuidado porque son dos palabras, right? Una palabra compuesta. Pencil case, pencil cases. Ok. Se pluraliza la segunda palabra. Ok. These are rings. These are ovens. These are fridges. Fridges. A la mayoría de palabras solo le vas a agregar S para pluralizarlas. Por supuesto, si la palabra ya termina en S, tú agregas una ES. Ok. So, compass, compasses, compasses. 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 O, en este caso, sí, compasses. Ok, transporters, solo agregó la S. Cases, en el caso de case, solo agregó la S también. Uh, pan, pans, skillets, solo agregó la S. Ok, nail clippers, de igual manera. Ok, questions. Okay. How do you say ventilador in English? Excellent. How do you say ventilador in English? So, you say fan. Fan. Okay. Fan or fans. Plural, singular, plural. Singular, plural. Okay, fan, fans. Now, vamos a ocupar esto para entrar en calen vamos a calentar con esto, okay? Preguntar a tus compañeros. Uh, how do teacher. you say? Hey, how do you say uh, techo in English? You say roof. 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 Mm -hmm. Yes. Okay. Roof. roof. Teacher. Hey. Teacher. Yes, Karen. How do you say hammock in English? Oh, good. You say hammock. Hammock. Let me spell it for you. Just one second. We saw the ABCs, right? Vimos la, el ABC, ¿verdad? Yeah. Good. Okay, you say hammock. Hammock. Well, actually, in singular, it's hammock. Hammock. Teacher. Hammock. Like this, yes? How do you say almohada in English? You say pillow, pillow. There you go, pillow. Okay, so this is your duty. This is your job right now. Okay, you have to show something, whatever. Tienes que enseñar algo, lo que sea. How do you say in English, what is this? How do you say it in English? How do you say manija de puerta in English? Uh-huh. I don't know. You say, repeat, I don't know. 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 Claro, no vayas a decir I don't know a todo lo que te pregunten. <laughs> I don't know. No digas I don't know. I don't know. I don't know. Um, I don't know. You say doorknob. 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 N-O-B. No. There you have In the chat, in the Zoom chat. Look at okay. the Zoom chat. Doorknob. Okay. Okay, so let's practice. Okay, with your classmates, make questions. Hey, how do you say this in English? Oh, this is a, uh, you got it? These are, okay. But make questions, ¿ok? Recuerden, el punto es que ustedes hablen, no yo. Mi punto es, mi trabajo es evaluarlos. Evaluar que también están uh, practicando, que es lo principal que estoy evaluando ahorita, que, que participen. Si no participan, ¿cómo van a aprender? ¿Ok? ¿Good? Let's do it. Let's do it. Espero que hayan hecho la tarea de los 25 objetos. Let's go. Let's go.
Okay, turn on the camera because we need to see your objects, objects. Objects, objects. Hey, what's this? What's this? What's this? What's this? What's this? It is a dog. It's a dog. There you go. This is a dog. Okay. This is a dog. Like that. Go ahead. What's this? This is a racket. A racket. This is a racket. Okay. Teacher. What's this? Oh, what's this? Mm -hmm. what's this come on anybody how do you say pega in english glue you say glue hey how do you spell it how do you spell it como lo deletreas g l u G L U E, right? Glue. G L U E. Okay, next. Sarai, Lady Julissa. How do you say? How do you say botella de agua? Uh huh. In English. Bottle. A bottle. 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 Uh mm huh. -hmm. Bottle. So this is a bottle. Good. This is a bottle. Next. Yeah. What do you use? Yeah. How do you say? Yeah. How do you say do you vaso use? in English? Glass. Glass. Mm, pero glass. no se hecho de glass. Está hecho de plástico ese. Glass. You say cup. Ah. Mm, cup. You can say cup. Teacher. No sería taza, es cup. It's both. <laughs> a cup of water. Sí. Okay. Good. A plastic cup. What do you say? Mascarilla in English. How do you say mascarilla in English? Someone? No. How do you say mascarilla in English? Come on. Come on, guys. How do you say mascarilla in English? Really? Mask. mask. M A S K. Mask. Lo primero que vimos fue el abecedario, ¿verdad? Remember? And so spell it. M A S K. Mask. Ok. Keep going. Si no sabes cómo se dice algo, how do you say? So, show. Muestra how, do you, how do you say, teacher? Uh huh. What do you say in uh, escalera in English? How do you say escalera in English? Nobody? You say ladder. Ladder. Repeat ladder. 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 Okay, it's not ladder, it's ladder. Escalera. Okay. Good. Ok. Tienen que hablar, chicos. Si no, no vamos a avanzar. Yes, lady. What is this? What is this? Mm -hmm. hmm. The, this is a makeup. This is a makeup mirror, maybe. How do you, ¿Cómo se llama en español eso? Polvera, right? Polvo. Polvera. Es una polvera, right? Polvo de maquillaje. Okay, so that's makeup powder. Makeup powder. Right now. Makeup powder. Maquillaje, polvo de maquillaje. Okay. Makeup powder, powder, powder. Makeup powder. Okay. Excellent. Show it. How do you say? De maquillaje en English. Next. How do you say plato in English? Plato, guys. Oh, tijeras. Okay. How do you say it? Si no te la sabes, Google it. 
tendrían que haber buscado esos 25 objetos ayer o ahora. Scissors, ¿no es? Say scissors, perfect, very good. Fun. Your fun, okay. And you, Ricardo? What's he in your drawing? Guitarra. 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 Guitarra is in English? No, no sé. It's guitar. You say guitar. 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 Uh -huh. guitar. Hey, guys. What's this? What's this? What's this? Duck. A cup. A dog. <laughs> I love him. He's my little boy. Okay, his name is Max. So this is a dog. It's a wolf. <laughs> okay, so you say guitar. Guitar. Hmm? Guitar. Good. Next, next. How do you say espejo in English? How do you say espejo in English? Mirror. Yeah. Mirror, yes. Mm -hmm. Now let's try to use it. This is a mirror. This, this is a mirror. A mirror. A mirror. A mirror. Very good. How do you this. say lotion in English? Lotion. Uh huh. How do you say lotion in English? I don't know. I guess. Uh huh. Someone. Someone. How do you say lotion in English? Easy. You say lotion. 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 Yeah, because cologne, cologne is French. That's French. Cologne. Okay. Lotion is English, you can say. And perfume, perfume is French. Okay. Perfume. Sarai, what is that? ¿Qué tienes en la espalda? What's this? What? Book? No. It's a cable. It's a cable, right? Okay. This is. This is. A, a US. Uh -huh. A wall. Pared. A wall. Okay. Pero en la pared veo que hay algo colgado. What is that? ¿Qué es eso? Un cargador, como cargador. Ah, es a charging cable. A charging cable. Ok. A USB cable. A USB cable. Ok. How do you say cortina en inglés? Carla, you have a cortina. <laughs> On your back. I don't know. No hay cortina? Oh, no siento. Is a cortin. Cortin. You have a curtain in your window. Okay. How do you say ventana in English? Window. Hay muchas cosas a su alrededor. No hicieron la tarea, ¿verdad? How do you say cama in English? How do you say cama in English? Bed. Bed. Okay. Yeah. Easy. This is a bed. Perfect. This is a bed. It's a bed. How do you say Bicicleta in English? Bike. This is a bike. Mm, yeah, bike? you can say bike or bicycle. Bicycle. Mm -hmm. Queen. I How want to say bicycle. Lentes, but no lentes para sol, no lentes. Is, is the same? Lo mismo? It's the same. It's the same. The Sun difference. Is the difference is that you say sun glasses. Sunglasses. For yeah. Sunglasses, right? And these are glasses. yeah, just just glasses, just yeah. glasses. Good, good, Natalie. Okay, keep going. Okay. So, how do you say hamaca in English? Hammer. Hammock. 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 Hammock.
It's a hammock, hammock. Okay, how do you say sofa in English? Sofa. Sofa. You say sofa, that's right. Sofa. Not sofa, but sofa. sofa. Okay, how do you say... Sofa. How do you say sillon in English? Sofa. <laughs> You say couch. 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 Mm -hmm. couch. Si ven, tienen muchos objetos a su alrededor. Y ese era el punto de la tarea, poder traer varios objetos a la clase para poder decir, this is a, this is an, ok. Ok. Good. Ok. Mm -hmm. Astrid? Okay, hey, what's this? What's this, Astrid? In your finger? Uh huh. Say, this is. This is ring. A ring. A ring. This is a ring. Okay. What about this? Finger. Okay, this. Remember? These, these are, are these fingers. fingers. These are fingers. Okay. Fingers. fingers. Finger. What's this? What is it? Is this the <laughs> It's a racket. A racket. Not a raqueta. A racket. So okay. mm -hmm. This uh, is a racket. Very good. Easy, okay. Veo que no muchos hicieron la tarea. Let's go back. Okay, let's continue. Bien, no lo voy a regañar, pero si estás queriendo aprender inglés, la base, la primera base es el vocabulario. Y no creas que el vocabulario en, en, en inglés, la primera base es el español. O sea, si te gusta leer muchos libros, sos una persona que tiene mucho vocabulario. Ok. Entonces, lo mismo va a pasar con el inglés. Todo ese vocabulario que ya tenés en español, lo puedes decir en inglés. ¿Ok? Esperaba que todos trajeran su tarea. en algo sencillo, en realidad. Suena grande el número 25, pero cuando miras a tu alrededor, te aseguro que si te pregunto ahorita, decime 25 objetos que tengas a tu alrededor, si son muy creativo, vas a volver para todos lados, ves el techo, la grieta en el suelo, el suelo mismo, tus pies, tus dedos, ¿Ok? Y todo, la mayoría de cosas tienen singular y plural, ¿no? Que era el punto. Poder Car, decir... Carpenter, Pilo, uh -huh. Cuadro, Te... Pedro. Cuadro, Picasso. ajá. Yes. Exactly. Exactly. Y muchas sí. cosas ya las sabes en inglés. Ok. So, plurals. These are... Fingers. Right? Fingers. These are fingers. Fingers. Fingers, ok. These are a eyebrows. Eyebrows. Very good. These are eyebrows. Good. This is. The case. This is a forehead. A forehead. This is a nose. And this is. Oh, good. Nothing. Uh -huh. This is a, a chin. This is a chin. A chin. <laughs> This is a chin. Okay. This is a head. Okay. The teacher, uh, or ear, ear, ears. 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 Okay. These are ears. They ears. Are ears. Ears. These are ears. Teacher, oh, eyes. 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 These are eyes. Good, Jose Mario. And so on. And it's tanto vocabulary. El punto es practicar. So remember, this, this is. These are, okay? This is, these are, 
Very good. Eh, les invito a todos a que cuando nos dividamos en grupos, que se animen a practicar, no le tengan miedo a sus compañeros. Estamos de manera virtual, por favor. Ok, no les van a pegar, ni se van a reír, ni nada, ok. Si alguien dice algo y de plano, yo entiendo cómo son bichos. Si alguien se pone muy nervioso, apaga la cámara y el micrófono, pero asegúrate de hacerlo. Ok, si te pones muy nervioso y te dan ganas de reír, te da una risa nerviosa y te da pena que te vean, ponle la cámara, apaga la cámara y el micrófono y te reír rapidito y volver. Ok, no pasa nada. Ok, the point is to practice. So let's continue. Ok, ahora les recuerdo, solo tenemos una hora, el tiempo se va volando. So let's continue. Here you have. So we saw this and this. ¿Alguien tiene alguna pregunta con this and this? No. No questions. Ok, let's continue with the grammar really quick. No. Ok. Let's continue with the grammar. Oh. Teacher, cuando alguien dice this one, ¿qué this quiere one. decir? Este, ah. bien específico, este. Pero se le agrega a, a el one. Ajá. Y, y he escuchado, por ejemplo, this one, that one. Eh, no, no termino de captarlo. O sea que, Solo se ejemplo, diría el singular. Por ejemplo, es como que si yo digo en español, este teléfono. Okay. This one. This eh, one. Sería, this okay. one. Es, es como que si dijese este teléfono. Good. This. 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 This is a cell phone. This is my cell phone. Vimos my, your, his. No. Not yet. Aún no. Yeah. no. Sí, ¿verdad? Yeah. Ok. Sí, ya vimos yeah. los adjetivos posesivos. Entonces, this is my cell phone. Ahora, si yo digo this one is my cell phone. Estoy siendo bien específico. This one. Este que está aquí. Ok. This one is my brother. So, digamos que tenés varias fotos, Ernesto, enfrente de ti. El anuario de tu escuela. Ok. Yes. Y entre yes. ellos está tu hermano. Entonces, this, this one is my brother. Se lo apuntas. This este one is my brother. Es mi o sea, es como decir, este de acá. Esto. Este. Bien específico. Y dar sería como algo más lejos, ¿verdad? O en plural. Ajá, ya lo vamos a ver. ¿eh? <ríe> okay. ah, bueno. Natalie. Oh, estos dedos. Este yeah, dedo. en, en la reunión pregunté cómo se decía suelo y no sé si es correcto decir this is a floor, porque es un suelo. O oh, es suelo. A floor. This is the floor. The floor. This is the floor. the floor. Ahí ocupo el otro artículo, el TH, que es el indefinido. No, es el, es el definido. This is the floor of my house. Ok, this is the floor of my house. Tengo que ser bien específico. Ok, good, very good. Let's continue. So now we have, ¿cómo hago preguntas con lo que he aprendido hasta ahora? Ok, vamos a ocupar el verbo to be. Hi everyone. In this class, Let's you'll see. learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program, which illustrates how this topic is used. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement 
in this case we want to say that the subject is uh, this or these so let's try to make some examples as you can see on the screen the example is this your wallet we have the verb to be in this case happens to be is and then we're gonna use this the complement in this case is your wallet okay so ¿qué es lo que estamos viendo acá? tenés el verbo to be right para singular ¿por qué? porque this t-h-i-s t-h-i-s es para singulares dijimos, dijimos que teníamos cerca ¿no? estamos aprendiendo cómo hacer preguntas ¿es esta tu cartera? ¿son estas tus llaves? ajá uh -huh. Ahora, al preguntar de manera específica, voy a ocupar la WH, una pregunta WH, y voy a empezar con where, que quiere decir dónde. ¿Dónde? Exacto. ¿Dónde? Exacto. ¿Dónde? Ya, esto ya se lo pueden algunos, ¿eh? Where, dónde. Where is your wallet? Where is your brother? ¿Dónde está tu hermano? Ok. Where is your class? ¿Dónde, dónde queda? Ojo, ¿dónde queda tu clase? ¿Dónde está tu clase? Where is your class, ok? Um, so, vamos por partes. Volvemos. Para hacer una pregunta cerrada a la que yo solo puedo contestar sí. A la que solo puedo contestar sí. Ok, veamos la estructura. Verb to be. Luego tenemos un tipo sujeto que en este caso sería ese. So, o este, o esta. Right? Is this. Luego tenemos un pronombre posesivo, ya lo vimos. Your, y luego un objeto. Wallet. Is this your wallet? ¿Es esta tu cartera? Solo puedo contestar, yes it is, o no, it is not. O it's not, no it's not. Ok. Objetos plurales, voy a ocupar el verbo to be are. Para plurales. Voy a ocupar el pronombre demostrativo que es lo que estamos viendo this ¿qué quiere decir this? esto esto, esto. estos estos esto. o estas esto. estos o estas los tengo cerca son varios objetos varios objetos Entonces voy a decir are this your keys are these your keys are these your keys solo puedo contestar yes they are no they aren't aclarando cuando yo hablo de objetos de manera plural, los voy a tratar como they. Repito, objetos plurales los voy a tratar como they. Teacher, pero no son sujetos, son objetos. Sí, se tratan como plural. They. Yes, they are. No, they're not. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Teacher, y... Primero, vaya, se pone el verbo to be más this o this. Uh -huh. Y después el complemento, pero este, siempre pondríamos el, un, un pronombre. Un pronombre, eh, por ejemplo. Eh, ¿A qué le estoy llamando pronombre? ¿A esto? Uh, your, ajá, ajá, your. Your. Eso es un adjetivo posesivo, como decía, decíamos, un adjetivo posesivo. Decíamos en la clase anterior. Your wallet. Le estoy dando propiedad a la, a la cartera. ¿De quién es la cartera? Tuya, ¿verdad? Es tu cartera. Estoy preguntándote. Es tu cartera. Y perfecto. Si yo quiero preguntar. Eh, es esta. Uh, su. Muñeca. De ella. Su de ella. Ojo. ¿Es yeah. esta su muñeca? Preguntaría. ¿Y es? ¿Vamos? ¿Es this her doll? Good. ¿Es this her doll? ¿Ves? Su de ella. ¿Es this her doll? Yes, he is. Perfecto. Un momento. No, yeah, this Siempre, he? gracias, siempre voy a contestar con singular. Yes, It is. O negativo. No. It. Y le voy a recomendar ocupar la otra contracción del verbo to be con el not. Decir. 
It isn't. Repetí. It isn't. It isn't. Good. You say it isn't. It isn't. No, it isn't. It isn't. No, it isn't. It isn't. No, it isn't. Bien. Recalcar que estoy ocupando un objeto singular. Is this her doll? Yes, it is. No, it isn't. Okay. Y si fueran con tijeras. Ah, good question. Bien, hay objetos que no tienen singular, como las tijeras. Ok, como los jeans. Ok, um, the glasses. Ok, your glasses. So you say are, ocupas el plural. Ocupas el plural de los pronombres demostrativos. Are these your scissors? Mira, are these your scissors? Are these your scissors? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, they are. Yes, Good. they are. Yes, they are. Negativo? No, they are. Mm -hmm. No, they are. No, they aren't. Okay, are these your scissors? Yes, they are. No, they aren't. Okay. The same Teacher thing. piso tiene singular. Floor floors. Yes. Floor floors. That's right. Many floors. Muchos pisos. Mm -hmm. Ahora, dependerá okay. del contexto si estás hablando del piso de, de la cerámica, sí, o del piso de un edificio. Floors. Mm -hmm. okay. De la cerámica. Sí, igual, floor. Pero dependerá del contexto de la conversación. <gasps> Thank you. Gracias. Ok. Mm -hmm. Good. Perdón, me, me traen mm -hmm. almuerzo en un momento de comer para mí. <laughs> okay, good. So, mm -hmm. any other question? Bien, let's continue. Um, luego José uh, continuará hablando de este tema. Okay, y nos enseñará a ocupar el where is o el where are. Bien, regla gramatical general. Vimos el verbo to be, ¿verdad? Yes. Okay. Y les decía que para hacer una pregunta viene el auxiliar, el verbo to be al principio, ¿ok? Y ya tengo una pregunta con el verbo to be al principio, una pregunta cerrada. Para hacerla abierta la pregunta o específica, where, what, how, ¿ok? Con una doble H. Le agrego oh. la doble H al principio, who, right? Good. Le agrego la WH al principio, así como en el ejemplo, where are my keys? Okay. Y eso es básicamente ocupar el verbo to be con eh, una WH. Where are you? ¿Cómo, ¿Cómo decís dónde estás? Where are you? Mira, acá está la fórmula. WH word más el verbo to be, el sujeto y el complemento. Oh, ok. So, where are my kids? Where are you? Where is she? Oye, where is she? Good. Estoy viendo una foto. Y no sé quién es la chica o el chico que sale en la foto. Tan fácil como decir. Y puedo contractuar algunas veces. ¿eh? Who's this? Who is this? ¿Cómo contestaría esa esa pregunta. Who's this? Okay. It's my brother. It's my brother. Okay. It's my brother. ¿Cómo contestaría la pregunta? What's this? Ajá, <laughs> uh -huh. si tengo un pedazo de queso en la mano y te digo, hey, what's this? It's cheese. It's cheese. cheese. It's cheese. Ayer no agrego el cheese. A. It's cheese. Es queso. Ok. It's cheese. Ok. Good. Lo que acabamos de ver, ¿no? What's this? Eh, ves una foto del volcán de San Salvador. Ok. Where's this? Where is this? ¿Dónde es esto? 
It is in, Sa in San Salvador. It's in San Salvador, right. It's in San Salvador. It's in El Boquerón. Okay, it's in San Salvador. Easy. Sorry for the dyslexia. Hmm? It's in San Salvador. As easy as that. Ahora, why? Hmm. ¿Alguien me puede hacer una pregunta con why? Mm -hmm. Why are you sleepy? Sleep? Sleepy, good. Hey, good. Why are you sleepy? Pero esta ya conlleva una ex, a extenderse más, ¿no? Tendrías que decir because, para empezar, cada vez que preguntas con why, es, contestas con because. Because I, I'm tired. tired. Digamos, I'm tired, para abordar lo que hemos visto. Because I'm tired, porque estoy cansado. No podría decir porque no he dormido, pues eso ya es pasado, ¿ok? Because I like it. Because I like it, you like to be sleepy. <laughs> Because oh, I like it. No, it's okay. Está bien, Natalie. Super bien. El ejemplo. Because I like it. Me gusta estar dormido. Dormiendo. Dormi. ¿Cómo es? Dormi. Adormitado. Okay. Questions. Questions. How many is. ¿Cuánto cuesta, verdad? Uh, how much? How much? How much this book? How much is the book? Okay. How much is this? Y si lo puedes ocupar con ambos. Bien. How much? Uy, sorry. How much are this? Mira. How much are this? How much is this? En ambas estaría preguntando cuánto cuesta este, esta, esto, ok, how much are these, cuánto cuestan estas, estos, right? Good? Good. Ok, bien, ayer les dejé la tarea de buscar objetos, no se la tomen a la ligera, si no, nunca vamos a avanzar, eh, necesito que, <risa> que busquen vocabulario, que practiquen lo que vayamos viendo, ok, we can see my keys. So, where is your wallet? Déjame ver qué puso en how are. How are you today? Mira qué fácil. How are you today? Okay. Why are you hungry? Okay, lo que decíamos. Why are you hungry? Why are you sleepy? Okay. Y todo dependerá con lo que me pregunten. Si a mí me preguntan, why are you sleepy? Tengo que contestar, I am están preguntando a mí, ¿no? Diferente es si pregunto why is where is Natalie? Where is Natalie? She is home. She's home. Okay? She is home. Where is Natalie? Supongo. ¿Ok? She's in the class. She's in the class. Bien, vamos a continuar con esto, ¿eh? eh seguirlo practicando. Pero necesito que saber, ¿alguien tiene alguna pregunta? Manuel, Enrique, ¿alguna pregunta? Saraí Abigail. Mm -hmm. I'm not talking to you in English. No les estoy hablando en inglés para que digan. Okay. So, come on, guys. Evacúen preguntas. Si no, esto después va a ser un problema. Ok, come on. Bueno, la verdad es que me ha costado un poco, teacher, entenderle. Si me lo podía repetir de nuevo. Sure. Cool. No, it's okay. Don't worry. ¿Qué parte? <ríe> Todo. Um, eh, el word, eh, así como... Va, eh, hacer la pregunta, no. How do, how do you say in English? Es no, pero lo, de, lo que estamos viendo ahorita, sí. Ok. Bien. 
Estamos viendo yes and no, yes or no questions. Vamos a ver. Yes, no, where questions. Lo voy a pegar acá. One second. Ok, so we have. Tenés cómo hacer preguntas con el verbo to be. Ahora vamos a ocupar el, los pronombres demostrativos que hemos visto. This and this. Entonces, como this, como lo dice el ejemplo, this es para singulares. Entonces voy a ocupar el verbo to be que corresponde al singular. Is this. Y con esto ya estoy preguntando. ¿Es este o es esta? Luego vendrá un adjetivo posesivo. Estoy siguiendo el ejemplo. Podría ser you were, tuyo, o tú, perdón, tú. Podría ser he is, su de él, right? Entonces, es esta, su, o es este, su, de él, de ella, es this, her. ¿Oí? Purse, puedo agregar cualquier cosa. Yeah. Is this her purse? ¿Es esta su cartera? Contesto de manera cerrada, sí. Para decir sí a una respuesta cerrada en inglés, this is yes, it is. Ocupo it porque sigo hablando de singulares. Ok, yes it is. No, it isn't. O no, it's not. No, it's, no, it is not. Ok. No, it's not. Siempre un mayor aquí, ok. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Ahora lo opuesto, si, lo, si yo voy a hablar de plurales, estoy preguntando que si estos son tuyos o estas son tuyas, diría are these, ok, son estas, son estos. De nuevo, le doy propiedad al objeto por el que estoy preguntando y digo, are these their, their keys, son estas sus llaves de ellos, mira. Are these their keys? Ok. Are these our keys? ¿Son, son estas nuestras llaves? ¿Cómo contestaría? Ocuparía they, porque pluralizo. They are. Yes, they are. ¿Qué estoy pluralizando con el they? ¿Alguien me dice? Ok. ¿Qué estoy pluralizando yeah, con el they? Las llaves, right? Las llaves están en plural. Yes, they are. No, they aren't. Ok. Luego, para la pregunta. Porque querés saber dónde está algo. Y esa es la parte de esta clase también. Okay. Where are my keys? Where is your wallet? Ok. Ya pregunto dónde está un objeto. Where is... Your car. Where's your car? Okay. It's outside, for example. It's outside. Okay. ¿Cómo contestas? It's outside. Está fuera, okay. Si pregunto por plurales, lo mismo que estaba haciendo arriba lo estoy haciendo aquí, okay? Where are your parents? Where are your parents? Luna, where are your parents, Miss Luna? Hey, Sarai, where are your parents? ¿Dónde están tus papás? Where are your parents? Parents are what? Oh, they're, mira, hasta puedes contractar. They're at work. ¿Ves? They're at work. They're at work. They're at work. They are at work. Están en el trabajo. Good. Good. Vean el video de nuevo. Practiquen, por favor. So we can move on, ¿ok? Porque es bastante, eh, es poco tiempo lo que tenemos. Aprenderse esto es fácil, pero hay que practicarlo, ¿ok? Porfa, eh, háganme el favor de encender sus cámaras. Voy a tomar rápido la asistencia y la screenshot de, de este día. Les agradezco. Eh, voy a procurar 
<coughs> perdón, buscar material relacionado a ese tema para enviárselos al chat de WhatsApp para que ustedes puedan eh, ahondar un poco más en eso, ¿ok? Ok, teacher, una pregunta rápida. ¿Sí, Ernesto? Ahí, ahí en los ejemplos que usted proporcionó, dice, por ejemplo, dice la pregunta, ¿Who is this? Y que la respuesta era, X, my brother. Eh, no sé si estoy mal allí, pero yo, eh, este X, que, que no es solo para objetos y animales, ¿por qué no, no, no era así, por ejemplo, this is my brother? Pues así, He is my puede... brother. He is my brother. Ok. Sí se puede. También Porque podrías... Le... ¿Por qué decir ¿Por qué it's? Le colocó X? Porque podrías decir S es. S, ah. Ajá. X en ese caso sería S es. Ese es mi hermano, ajá. It's my brother. Oh, ya yeah, comprendí. Sí, sí, muy buena aclaración, de hecho. ¿eh? Esperaba que alguien lo preguntara en el momento también. Super good. Podría haber sido, she is my, my sister. She's my sister. He is my brother. It's my sister. It's my brother. Good? Mm -hmm. Good, good. Según ese ejemplo, ¿ok? Good. Uh, so, please turn on your camera. Y vamos a tomar la asistencia rapidito. Good. Eh, José Mario, ¿podrías encender tu cámara un segundo? Luis Enrique, igual, porfa. Laura Carolina, if you may. Lorena y Esenia, se le fue la señal, supongo. Bien, chicos, ahí voy. Let's smile. Thank you very much. Thank you. Thank you. <laughs> okay, just one more. One second. Somos 25 este día. Ok, guys, thank you. Eh, el que vaya mencionando puede retirarse de la clase. Tranquilos, los veo mañana a la 1 p.m. Voy a pasar el listado. Thank you very much. So I have José Mario Hernández Santos. Present. Thank you. One second, José Mario. Uh, Okay. Sorry, guys. One second. Good. Okay. Josué David Hernández Hernández. Karen Astrid Luna Portillo. Present. Thank you, Karen Stephanie Arguete Escobar. Present, teacher. Carla Beatriz López Mejía. Yes. Katia Carolina Vivas Hernández. Present. Thank you, Katiana María López Artega. Present. Thank you. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Thank you, Laura Bertila Campos Claros. Present. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present. Good. Leonel Hernández Pérez. Present. Thank you. Lady Julissa Recinos Portillo. Present. Thank you. Lindsay Rosemary Pozomata. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Present. Thank you. Luis Enrique Merino Domínguez. Present. Thank you. Manuel Enrique Valencia Valencia. Present. Thank you. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present teacher. Mercedes Elena Hernández García. Present. Thank you. Mary Abigail Fuentes. Ok. Um, Natalie Michelle Almendares Álvarez. Present. Thank you. Pamela Nicole Flores Reyes. Present. Thank you. Pamela Nicole Flores Reyes. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Okay. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Present. Thank you. Roxana Yamilet Zelaya. 
Roxana y Amilet Zelaya, no? Okay. Sara Abigail Ruiz Hernández. Present. Sara y Esther Portillo Nerio. Present. Thank you. Sonia Beatriz Arias Nolasco. Thelma Stephanie del Cid Flores. Present. Gracias por estar con nosotros hoy. Panes Elizabeth Ramírez Otero. Present. Thank you. And that's it. Ok. No sé si me quedó alguien. Bien, gracias chicos. Espero que tengan una feliz tarde y nos vemos mañana a la misma hora. Ok, 1 p.m. Study. Bye bye. Yeah, bye, -bye.